buenas amigos. Hoy les traigo este increíble preset para sus fotos. Recuerden que la contraseña estará en la parte derecha de la pantalla del video. Cuando encuentren las dos contraseñas como se muestra abajo, combinen las contraseña 1 y 2. Entonces la contraseña sería 5688. Recuerden no saltar el video para poder encontrar la contraseña. Empecemos. Primero seleccionamos la foto que vamos a editar. Y siempre recordando que no todas las fotos llevan los mismos ajustes. Empezamos con el apartado de luz y la exposición la ponemos en 0.40. El contraste lo llevamos a menos 48. Las iluminaciones a menos 80. Las sombras la ponemos en más 80. Los blancos en más 50. Y los negros en menos 15. Ahora vamos a curvas y tratamos de replicar como se ve ahí. No olviden amigos de suscribirse y darle like. Eso es lo que me anima a seguir creando más presets para usted. Recordar siempre que la contraseña aparecerá donde salen las tarjetas de YouTube en la esquina derecha de arriba. En el apartado de color, la temperatura la ponemos en menos 11. El matiz en más 1. La intensidad la llevamos a menos 12. y la saturación a más 20. Luego vamos a gradación y en sombras el tono lo ponemos 168. La saturación en 9. Y la fusión en 100. Seguimos con mezcla de colores y en el color rojo, el tono lo ponemos en más 40. La saturación la dejamos en cero. Y la luminancia la ponemos en más 30.
En el naranja, el tono lo llevamos a menos 15. La saturación en menos 30. Y la luminancia la ponemos en más 40. En el color amarillo solo ponemos la saturación en menos 100. Todo lo demás lo dejamos en cero. En el verde el tono lo ponemos en más 100. La saturación en menos 70. Y la luminancia la dejamos en cero. Ahora vamos con el color aqua y el tono lo ponemos en más 100. La saturación en menos 60. Y la luminancia la dejamos en cero. En color azul el tono lo llevamos a menos 100. La saturación la ponemos en menos 80. Y la luminancia la dejamos en cero. En el color morado el tono lo ponemos en menos 100. La saturación en menos 80. Y la luminancia en cero. Y por último el color magenta. El tono lo ponemos en más 100. La saturación la llevamos a menos 40. Y la luminancia la dejamos en cero. Ahora vamos al apartado de efectos y la textura la dejamos en cero. La claridad la ponemos en más 30. Borrar neblina en más 15. La viñeta la ponemos en menos 24. El punto medio lo bajamos a cero. Y desvanecer lo llevamos a 100. En detalles, el enfoque lo subimos a 30. La máscara y la reducción de ruido la llevamos a 15. El contraste y la reducción de ruido de color también lo llevamos a 15. Y por último, vamos a óptica y activamos la opción de quitar la aberración cromática. Y listo amigos, así es como ha quedado nuestra foto.